امروز میخوایم در مورد ناخون ها صحبت کنیم که چی کار کنیم ناخون هامون خوب رشد کنه زود نشکنه لایه لایه نشه اگه قرار در بیاد کج در نیاد و کارهایی که میتونه یک ناخون خیلی زیبا رو به شما هدیه بده تایم درمانش بین دو ماه تا سه ماه هستش یعنی اگر مواردی که بهتون میگم دو ماه تا سه ماه رعایت کنید هم ناخون های خیلی زیبایی خواهید داشت و هم استخوان بندی خیلی قوی ببینید برای اینکه ما با یه ناخون خوش فرم داشته باشیم بایستی سودای صالح بدنمون رو بیشتر کنیم و برای داشتن یه سودای صالح و ناخون های زیباتر یه سری مواد غذایی لازمه که اگر اونها رو استفاده کنید این مشکلاتی که برای ناخون ایجاد میشه و ناخون ها رو زشت میکنه دیگه برای ناخون ها ایجاد نمیشه و شما خیلی راحت میتونید ناخون های خیلی زیبایی داشته باشید حالا بریم سراغ مواد غذایی هایی که کمک میکنه تا سودای صالح بدن ما بالاتر از بهترین صبحانه هایی که میتونه سودای صالح بدن رو بالا ببره استفاده از ارده شیره و اصل هستش میتونید در هفته صبح ها رو تقسیم کنید یه روزش رو ارده و اصل بخورید یه روز رو شیره و ارده بخورید و هی تغییرش برید و بدونید که این صبحانه بسیار عالیه برای اینکه سودای صالحی براتون ایجاد کنه خوردن بعد از صبحانه هفت دونه انجیر یا هفت دونه زیتون خیلی خیلی کمک کننده به این هستش که بتونه صدای صالح شما رو زیاد و زیاد تر کنه بچه ها جنس ناخون ها و برای ناخون های بهتری داشته باشیم باید صدای خوبی توی بدن داشته باشیم صدا اگر زیاد باشه از موادی استفاده بشه که این صدا رو زیاد ببره که برای بدن مضر باشه مثل سوسیس مثل کالواس مثل نوشیدنی ها مثل هم مواد غذایی که مواد نگه دارنده داره باعث ایجاد مشکلات میشه اما اگر از خوراکی های استفاده کنیم که صدا صالح بدن رو زیاد میکنه میتونه این مشکلات رو هم برطرف کنه توی صبحانه هاتون حتما از مغزیجات استفاده کنید مثلا دو سه تا بادوم یا یه دونه گردو این هم کمک کننده به شما هستش حالا اگر بعد از صبحانه بتونید انجیر استفاده کنید انجیری که اشرب تا صبح توی گلاب خیسوندید یا از زیتون هم استفاده کنید خیلی عالیه توی همه ویدیوها بهتون تاکید میکنم که اگر مواد غذایی رو خوب 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 بجوید خاصیتشون رو چندین برابر میکنه چون با بزاق دهانتون عجین شده پس این مواردی هم که بهتون گفتم مثل زیتون انجیر بادام رو خیلی خیلی خوب میتونید بجوید حالا اگه بعد غذا و بعد صبحانه نتونید استفاده کنید در طول روز تقسیم بندیش کنید تا این سودای صالح رو به بدنتون برسونید. نسخه طلایی به حسون بگم که فوق العاده سودای صالح میتونه براتون ایجاد کنه به شرطی که تخم مرغی که دارید استفاده میکنید توی این نسخه تخم مرغ محلی باشه. پوست تخم مرغ محلی رو قشنگ تمیزش کنید، بشویید، بذارید خشک بشه، بعد از اینکه خشک شد پودرش کنید. به اندازه مساوی خودش اگر خواستید دو برابرش اصل بهش اضافه کنید. این مرجون فوق العاده است که بتونید روزانه یه قاشق مربا خوری ازش میل کنید سعی کنید جذب بزاقی داشته باشه مثل آب نبات توی دهنتون بمونه و بعد قوتش بدید این فوق العاده هم برای تحکیم استخان هاتون هم برای تقویت ناخون هاتون توی این دوره ای که قرار ما درمان بشیم دوره ای دو ماه تا سه ماه سعی کنید از مواد غذایی که اسیدی هستن استفاده نکنید ببینید وقتی بدن اسیدی میشه جذب کلسیوم به شدت کاهش پیدا میکنه یعنی حتی اگر شما بهترین مواد غذایی کلسیوم دار رو استفاده کنید نمیتونه جذب خوبی داشته باشه پس باید چیکار کنید سعی کنید از مواد غذایی اسیدی کمتر استفاده کنید غذایی که محیط خون رو اسیدی میکنه میتونید یه سرچ کوچولو داشته باشید توی اینترنت و بنویسید چه مواد غذایی بدن رو اسیدی میکنه و اون رو توی این دو ماه تا سه ماه کمتر استفاده کنید و نکته مهمتر این که استرس به شدت میتونه محیط بدن رو اسیدی کنه جذب به کلسیوم رو کاهش پیدا کنه سعی کنید استرس رو تو این دوران درمان کم و کم ترش کنید حالا میتونید با موسیقی گوش دادن با پیاده روی کردن یا هر موردی که احساس میکنید حالتون رو خوب میکنه این مشکل استرس رو از خودتون دور کنید فرمول یک دو سه بهترین فرمولیه که میتونه استخان بندی شما رو عالی کنه ناخونهای خیلی خیلی خوبی بهتون بده چون به شدت میتونه صدای صالح بدن رو افزایش بده حالا این ترکیب یک دو سه چی هست؟ ترکیبی از یه دونه کشک، دو تا گردو و سه تا دونه خورما این رو باید شبها یک ساعت قبل از خواب کم کم میل کنید سعی کنید کشکتون جذب بزاقی داشته باشه گردو هم همینطور یعنی خوب 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 جدیده بشه و بعد هم خورما این ستا مکمل هم دیگه هست به شدت چون میتونن هم دیگه رو کامل کنن برای جذب بدنتون فوقلاد عالی عمل میکنه مثلا کشک سرشار از کلسیومه گردو سرشار از فسفوره و خورما هم سرشار از ویتامین D 
قطعیه این سه تا با هم دیگه بمب کلسیم ساز براتون ایجاد میکنه که میتونه تقویت کننده خیلی خوب برای ناخن هاتون باشه. حالا میخوام موضع یه دونه روغن بهتون معرفی کنم که بسیار کمک کننده باشه که هم استحکام بده به ناخن هاتون. اگر مشکل ناخونی دارید، قارچ ناخونی دارید، بتونه کم کم و به مرور زمان کاهشش بده و با صدای صالحی که خودتون دارید برای بدنتون ایجاد میکنید با مواد غذایی خیلی سالم استفاده از روغن سیاه دانه هستش. روزی دو سه مرتبه روغن سیاه دانه رو روی ناخن هاتون بزنید و آروم آروم ماساژ بدید در حد 5 دقیقه و این کار رو در طول یک ماه تا دو ماه ادامه بدید تا نتایج فوق العاده‌اش رو ببینید. این مواردی بود که میتونه قشنگی ناخونتون رو چندین برابر کنه در کنارش میتونه استخوان بندی میتونم خیلی خیلی قوی کنه و موهای زیبایی داشته باشید. چرا که مو ناخن استخوان همه سودای صالحه که اگه سودای صالح بدنتون زیاد باشه این مشکلات براتون ایجاد نمیشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارید که این موارد رو بدید حتما همراه من باشید در کانالم عضو باشید و اگه دوست دارید که در مورد مبحث خاصی صحبت بشه حتما پایین این پست کامنت بذارید بفرست برای دوستانی که دوست دارن ناخون های زیبایی داشته باشن و این مشکل شکنندگی ناخون ها و نرم بودن ناخون ها لایه لایه شدن ناخون ها و حتی ناصاف بودن ناخون ها اونها رو آزارشون میده خیلی خیلی مراقب خودتون باشید دوستتون دارم